buenos a todos, hoy me gustaría abrir debate con este vídeo y aunque ya tenemos las 10 canciones finalistas para esa gala de Eurovisión, quizás no todos los concursantes quieran ir al festival. Y es algo que no nos pilla de sorpresa porque desde el inicio, desde ese reparto de las canciones y tal, la ilusión no era una cosa que estuviera eh, por parte de todos los concursantes. Sí que es cierto que hay algunos que han demostrado su emoción, su ilusión por ir al festival, pero la gran mayoría están bastante asépticos. Y en este vídeo me gustaría comentar con vosotros, dando también mi opinión, un poco qué pensáis sobre esta situación que se está viviendo este año, esa apatía general, incluso esa situación de que muchos directamente, ya lo han dicho, no quieren ir al festival ni se sienten cómodos con esta preselección. A mí particularmente, y lo tengo que decir, me da un poco igual. Es decir, que la persona que vaya a Eurovisión tenga una gran emoción, una gran ilusión de su vida por ir al festival o no. Me da igual. Es decir, todos en la vida tenemos que hacer cosas que nos gustan más o nos gustan menos a nivel laboral, a nivel de estudio, incluso con la familia, etc. Nos encontramos en situaciones que tenemos que hacer algo que no nos gusta o que no nos llama la atención. Pero depende cómo te lo tomes, la motivación que cojas, puede ser eh, algo positivo o no. Por ejemplo, si a ti te toca hacer algo en el trabajo que no te gusta, te lo puedes tomar como un reto para intentar hacer algo que no termina de ilusionarte, pero le des la vuelta para poder demostrar que también puedes hacer cosas que no es lo que te, no lo que te agrada, yo qué sé. Cualquier cosa, tomarlo como un reto, darle la vuelta y al final que te, que te sepa como beneficio propio. Y me gustaría que fuera así el representante de Eurovisión este año tuviera o no tuviera ilusión. También es cierto que, tal como ha llevado Radio y Televisión Española el festival en estos últimos años, pues es evidente que no haya muchísima ilusión general por parte de los concursantes. Es cierto que en los últimos años hemos quedado muy mal, eh, se ha visto que Televisión Española no ha trabajado lo suficiente, a muchos artistas le han puesto muchas pegas, una situación de que llegan a los ensayos y prácticamente no hay nada montado, todo es a lo loco y al final el resultado pues, es el evidente en posiciones muy bajas. Comprendo que muchos concursantes no quieran tomar eso. Por mucho que no tengan carrera, por mucho que sean artistas salidos de un concurso, que no tengan disco, que no tengan single y que no tengan ninguna trayectoria. Pero evidente que nadie quiere empezar su trayectoria con un batacazo. Yo lo comprendo y es completamente respetable. Pero bueno, yo creo que también tiene que ver un poco que los chicos de Operación Triunfo no conocen el Festival de Eurovisión, por desgracia. En Operación Triunfo no se ha hablado del festival para nada, simplemente se hizo una pequeña charla de unos 15-20 minutos de tres personas de Radio y Televisión Española Digital en el que explicaron un poquito el festival, el proceso y tal, y poco más. Si conocieran que hay fiestas pre-eurovisivas en Ámsterdam, en Londres, en Madrid, que los eurofans se vuelcan con los artistas, que es una plataforma increíble, que hay muchos artistas españoles que no han ganado y que año tras año le llaman de diferentes fiestas, de diferentes países, porque son reconocidos allí y quieren que participen. Yo, principalmente, lo veo como algo muy positivo, sobre todo porque durante tres minutos más de 200 millones de personas te va a estar viendo a ti. Yo lo veo como una oportunidad. Comprendo que la mayoría no tengan esa emoción y ese sentimiento tampoco. Eh, hay que fingirlo y eso es algo que hay que respetar. Yo acepto y lo veo incluso imprescindible, que sean sinceros y si no tienen muchas ganas o no tienen ilusión o no terminan de motivarse, me parece lo normal que lo digan y no una cosa fingida de ¡Ay, quiero ir, me muero, no sé qué! Como muchos otros y al final se ha demostrado que ni eran Eurofan, que no conocían el festival, ni nada. Así que yo prefiero la seriedad y la realidad que no un papel que nos puedan vender. Pero bueno, nada más, me gustaría saber cuál es vuestra opinión, qué pensáis sobre esta situación de que hay muchos concursantes de Operación Triunfo que no tienen ganas o simplemente no se motivan para ir al Festival de Eurovisión, e incluso seguramente que alguno estará medio rezando diciendo que no sea su canción la ganadora en esa gala. No sé qué va a ocurrir, no sé quién ganará, aunque todo está evidentemente, las papeletas parece que suenan por María con Muérdeme, pero... A ver lo que ocurre, me gustaría saber cuál es vuestra opinión, qué pensáis sobre estas ganas, esa ilusión, la emoción, es imprescindible para Eurovisión o no. Si os ha gustado el vídeo, podéis darle like, por supuesto, y podéis suscribiros al canal para no perderos absolutamente nada. Nos seguimos viendo, como siempre, aquí en Random Spain Blog.